В этом видео уроке я расскажу о режиме привязки. Это простой, но в то же время очень мощный инструмент, тем более в контексте 3D моделирования. Находится он на основной панели инструментов, практически посередине. А вот эта цифра 3 и магнитик. Нажав на эту кнопку один раз левой кнопкой мыши, мы тем самым включим режим привязки. Как он работает? Давайте для примера создам простую сцену. Наш бокс. И теперь включу режим привязки. Нажав правой кнопкой мыши по этому значку, мы увидим свойства привязки. Итак, во вкладке «Опции» убедитесь, что галка не стоит использовать ограничители осей. Если галка стоит, снимаем. И во вкладке «Снапс» «Привязка» мы видим здесь два столбика. Это непосредственно к чему будем привязываться. Итак, по порядку. Grid Points, то есть точки нашего пола. Теперь, если мы будем что-то создавать или что-то перемещать, Соответственно, желтым подсвечивается, к чему мы привязываемся, то есть цель привязки. В данном случае это точки нашего пола, сетки пола. Включим, включим линии сетки. То же самое, но не контрольным точкам пола а к линии пола. Следующая опция – опорная точка трехмерных объектов. Если мы что-то создаем, видим, что привязывается к опорной точке нашего куба. К габаритному контейнеру трехмерных объектов. Перпендикуляр и тангент. Не знаю, что это такое, никогда не пользуюсь. Итак, к точкам трехмерных объектов. Привязка не действует на сам объект. То есть мы не можем привязываться к точкам создаваемого объекта. Если только мы не находимся в режиме редактирования, редактирования созданного объекта, тогда мы можем привязываться и к составляющим самого трехмерного объекта, который мы то, что создали. К конечным точкам трехмерного объекта. К граням и сегментам. Привязка к середине грани либо сегмента. Напомню, что желтым квадратиком подсвечивается, куда можем привязаться, примагнититься. треугольником полигона. К середине треугольника полигона. То есть полигон разделяется на составляющего треугольника и, соответственно, к середине этих самых треугольников. Очень часто на практике я использую привязку к вершинам. Как бы вот это все не обязательно использовать. Да, из этих двух столбцов можно выбирать не только один вид привязки, но и 
несколько. Но в своей практике я заметил, что удобнее всего использовать привязку к вершинам, к точкам. А та же самая привязка действует не только в режиме создания объектов, но и в режиме модификации объектов, будь то перемещение, масштабирование и так далее. Таким способом можно очень быстро выровнять один объект относительно другого. Что касается трансформации. Что касается моделирования, очень быстро и удобно можно создавать, создавать форму таким способом. Допустим, закрывать отверстие. Это только маленькая часть того, что можно делать с помощью привязки. Итак, это что касается трехмерной привязки. Также мы можем использовать привязку 2,5. Итак, если мы нажмем на привязку, значок привязки, и удерживаем левую кнопку мыши, не отпуская, перед нами появится вот такой небольшой список где мы можем выбрать, по умолчанию стояла привязка трехмерная, мы можем выбрать привязку 2,5. А чем они отличаются друг от друга? Допустим, если используется трехмерная привязка, и, допустим, мы находимся в одном из окон проекций, то также при трансформации либо создании чего-либо, используя привязку, Объект привязывается в том же месте, где находятся наши, в данном случае, точки. Именно э, эта точка привязывается по всем трем координатам. То есть в том числе и по высоте. Если же мы это будем создавать, э, тот же самый сплайн на виде сверху, но в режиме 2,5, режиме 2,5, то он создается в нашем случае, поскольку мы создавали в виде сверху на полу, то есть с координатой z 0. Но тем не менее, если мы видим, мы ставим вид сверху, он повторяет точно форму нашего куба. То есть в зависимости от проекции, координаты этих точек, созданных, соответствуют координатам того объекта, к которому привязывались, за исключением оси Z. Это привязка 2,5. Ей желательно использовать, пользоваться только в проекциях вид сверху, слева, спереди, сзади и так далее, но не в режиме, не в проекции перспективы или ортогональная, поскольку а тут результат может быть непредсказуемый. Допустим, в перспективе мы объект точку выровняли, примагнитили, но если мы покрутимся, видим, что она точка не примагнитилась в точно в тех же координатах, как и вершина исходного объекта. Но вот в нашем с этой точки обзора, где мы сейчас находимся, она как бы примагнитилась. Это режим 2,5. Если же мы включим режим 3, то он примагнитится в во всех трех координатах, то есть по оси X, Y и Z. Это что касается привязки.